ऍक्शन करून सिंथेसिस म्हणजे त्यापासून जिमनेमिक ऍसिड पासून टॅबलेट वगैरे असं त्याला आपण सिंथेसिस म्हणू शकत नाही सिंथेसिस केव्हा तो एखादं रिॲक्शन परफॉर्म करून जर एखादा प्रोडक्ट तयार करत असेल तर त्याला सिंथेसिस म्हणा तो तो काय करणार आहे जे प्लांट मध्ये आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे हा ते इम्प्रॉपर झाले टायटल वेगळं आणि तुम्ही रिव्ह्यू वेगळं असं झालं ना ते बरोबर आहे का नाही हा बरं कसं एक्स्ट्रॅक्ट केलं जात पावडर फॉर्म म्हणजे लिव लिप त्याचे घेतले नंतर ते पावडर फॉर्म मध्ये घेतले आणि ते सॉक्सलेट मेथन हे केले एटी पर्सेंट इथेनॉल मध्ये हे केले बरं नंतर डिस्टिलेशन केलं बरं 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 एक्स्ट्रॅक्शन बाय सॉक्सलेट मेथड हा काय सांग मला ते म्हणजे सॉक्सलेट मेथड मध्ये इम्प्युरिटीज इन्सोल्युबल राहतात प्युरिफाय केलं का ते हा प्युरिफाय केलेलं कसं केलं प्युरिफाय प्युरिफाय म्हणजे एच पी एल सीला सर म्हटलेले करूया आपण नंतर ते पण नंतर काय झालं नाही तिथून करू हा म्हणजे एच पी एल सी करू शकतो हा प्रिपरेटिव्ह प्रोमेटोग्राफी म्हणते तुला प्रिपरेटिव्ह प्रिपरेटिव्ह पॉलम प्रोमेटोग्राफी नाही हॅलो हा येस सर गॅस प्रोमेटोग्राफीचे लिमिटेशन काय वॉट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ गॅस प्रोमेटोग्राफी गॅस क्रोमेटोग्राफी टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन गॅस प्रोमेटोग्राफी म्हणजे सेपरेशन केलं जात गॅस केलं जात पण टेम्परेचर प्रोग्रामिंग असत गॅस प्रोमेटोग्राफी मध्ये का गरजेचं असत म्हणजे ओलाटाईल सबस्टन्स हे केलं जात सेपरेशन ओलाटाईल सबस्टन्स तर ओलाटाईल सबस्टन्स असते तर आपण त्या गॅस प्रोमेटोग्राफीने करू शकतोय का दोन मधील एक जर ओलाटायला असेल तर करू शकतो कॉलम कुठले वापरले जातात टाईप्स ऑफ कॉलम्स माहिती आहे तुला गॅस प्रोमेटोग्राफी मध्ये वॉट आर दिफरंट टाईप्स ऑफ कॉलम्स विच आर युजड इन गॅस प्रोमेटोग्राफी तुला एक अननोन कंपाऊंड दिलाय मी आणि तुला जर आयडेंटीफाय करायचं असेल तू कुठं आहे तर कसं करशील आयडेंटीफाय नाही सर सांगताय समजा तुला एक नॅचरल कंपाऊंड दिला मी मग तुला सांगितलं आयडेंटीफाय करायचं आहे तुला कुठला आहे कसं करणार तू काय कुठल्या कुठल्या टेक्निक वापरणार एच पी एल सी एच पी एल सी ना एच पी एल सी ना आपल्याला आयडेंटीफाय करता येतो एच पी एल सी कसली टेक्निक आहे क्वालिटेटिव्ह आहे का क्वांटिटेटिव्ह आहे
क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता इतना ही स्किल्स है ना नहीं क्वालिटेटिव तो वीडियो ऑन कर वीडियो ओके कसर है दुसर सोल स्पेशन है थर्मल प्रिंसिपल पीजीए थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस नाइस अ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में है व्हाट इज मीन बाय गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस नाइस फ्यूचर प्लान तुझ इंडस्ट्री मध्य मत इंडस्ट्री मध्य जो विचार इंडस्ट्री मध्य इंटरव्यू लिचार इंडस्ट्री मध्य तुला विचार जाना क्रोमैटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी सोल्यूशन प्रिपरेशन हाँ पीपीएम सोल्यूशन कस तैयार करता है पीपीएम सोल्यूशन पीपीएम How to prepare PPM solution? Hmm. So the company that is coming, let's say, the PPM solution can not be done. So let's say, 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 रिव्यू पे तुझे फार इन डिटेल नहीं है रिव्यू सुधा तुझ टाइटल वेग है तू एक्सट्रैक्ट के व्यवस्थित रिव्यू के बर रिव्यू करता ना रेफरसिंग कस के आवाज 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 येत नाही तुझा रिसर्च पेपर दोन हे केलेले म्हणजे त्यातून केलेलं काय चालते ओके ओके ऑल द बेस्ट ओके नेक्स्ट ऋतुजा माणके यस मॅम हा तुमचा नंबर आहे ना व्हिडिओ ऑन करा ऋतुजा यस सर इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ आय एम ऋतुजा अनिल मांडके आय एम करंटली स्टडिंग इन एमएससी सेकंड इयर ऍट वायसीएस सातारा अँड आय हॅव डन माय ग्रॅज्युएशन ऍट एचजीएम कॉलेज कराड एचजीएम कराड ओके मांडके सरांचे करण्या पिण्या आहे काय करत सर कोण म्हणते सर म्हणजे नाव समजलं असतं तर माझ्या बरोबर एक होते पंढरपूर कॉलेज हा सर माहिती आहे मराठीचे प्रश्न मराठी नाही मराठी हा मराठी हिंदीचे असतील मे बी हिंदी का मराठी काय तर आय डोंट नो हिंदीचे असतील राहत होते बरोबर मला पहिल्यांदा सांगतो अॅनालिटिकल केमिस्ट्री काय घेतलं स्पेशलायझेशन सर इंडस्ट्री मध्ये जॉब करायची इच्छा असते मला इंडस्ट्री मध्ये तुला जॉब करायचा आहे आता प्रोजेक्ट कुठला का बायोसिंथेसिस ऑफ सिल्वर नॅनो पार्टिकल अँड देयर ऍप्लिकेशन इन ऑर्गेनिक ट्रान्सफॉर्मेशन सगळ्यांचे सिंथेसिस वर आहे एक तर नॅनो पार्टिकल सर इथे प्रोवाइड केलेलं ना आम्हाला कॉलेज तो त्यामुळे तुला वाटलं नाही काय असं एखादा अनालिटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आहे 
नाही सर त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरायझेशन येत असल्यामुळं मग तेच कव्हर केलं सर बाय बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल मेथड एक्सप्लेन इन कॅन आय शेअर माय स्क्रीन येस येस यू कॅन दिसते सर स्क्रीन नाही दिसत नाही बर असं दे मला काल कालचा प्रोजेक्ट माहित आहे मला ओके सर मला फक्त ते एक्सप्लेन करतेसिस केलेली मेथड आहे ती ओके सर बायोलॉजिकल मेथडचे घेतलं जेणेकरून नॅचरल प्लांट्स किंवा फ्रुट्स फ्रुट्स जे काही असेल ते फंगस किंवा बॅक्टेरिया युज करून आपण सिंथेसिस करू शकतो सिल्वर नॅनो पार्टिकलचं त्याचे ऍप्लिकेशन आहेत खूप जास्त जसं की मॅग्नेटिकल थर्मल ऑप्टिकल जे काय मेडिसिन्स मध्ये युज करू शकतो आणि फूड मध्ये पण त्याचा युज केला जातो हेल्थ केअर मध्ये पण त्याचा युज केला जातो मोस्टली ते इको फ्रेंडली आहे त्याचं कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे आणि त्याच्यामध्ये केमिकल कंटॅमिनेशन खूप कमी असतं म्हणजे अगदीच मायनर मध्ये त्यामुळं त्याचं सिंथेसिस करणं सोपं आहे आणि ऍप्लिकेशन पण जास्त आहेत त्याच्या बरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॅनो मटेरियल डिपेंड्स अपॉन साईज ऑफ नॅनो पार्टिकल Are optical properties depends on size of the nanoparticle? Yes, sir. How? How properties of nano uh, nanoparticles changes with size? Hmm. So, तुमसे क्वेश्चन नहीं समझ ला. Nanoparticle चा size और optical properties depend on size. How still sir? Don't know, sir. जर आपण पार्टिकल साईज इन्क्रीज किंवा डिक्रीज केली तर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय झालं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होतात काय होत असते तर काय होतात बर सिंथेसिस करताना तुला ज्या वेळेस रिएक्शन चालू होती सिंथेसिस चालू होत त्यावेळेस तुला कसं समजलं की सिल्वर नॅनो पार्टिकल तयार झालेले आहे तिथं सर त्या सोल्युशनचा कलर चेंज झाला होता कुठला कलर मिळाला तुला येलो कलर भेटला होता सर तुला वाटलं की नॅनो पार्टिकल तयार झालेले आहे येलो कलर येलो कलर भेटला होता सर त्याच्यामध्ये येलो आणि मग त्याचे ऍब्सॉर्बन्स किती मिळाला तुला आयडेंटिफाय देन सरफेस चार्ज सरफेस मॉर्फोलॉजी कुठल्या कुठल्या टेक्निक वापरणार तू सर सरफेस आणि चार्ज साठी आपण सेम म्हणजे स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप यूज करू शकतो तसंच साईज साठी आपण टेम्प पण यूज करू शकतो आता तुझे हे नॅनो पार्टिकल जे तयार केले करणार होते ते कोलायडल स्टेट मध्ये तयार करणार होते काय सॉलिड परत सेपरेट करणार होते काय 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 सर नॅनो पार्टिकल तू कोलायडल स्टेट मध्ये तयार केले वापरले कशासाठी वापरणार होते तू त्याचे ऍप्लिकेशन पाहिजे होते ऑर्गॅनिक ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये सिंथेसिस केल्यानंतर ऍप्लिकेशन पाहिले का तू नाही सर कुठल्या प्रकारचे रिएक्शन कॅरी आउट करणार होते रेफरन्स रेफरन्स केले का सर इपोक इपोक्सिडेशन करता येत होतं त्याच्यामध्ये म्हणजे सिंथेसिस नॅनो पार्टिकलचं घेऊन आणि आपल्या ऑर्गॅनिकच्या कोणत्या पण रिएक्शन मध्ये त्याचा युज करून पुढे त्याचे ऍप्लिकेशन बघितले
रिपॉक्सिडेशन जी रिएक्शन है सिल्वर नैनो पार्टिकल कसा रोल प्ले करना है कैटलिस्ट मन एज अ कैटलिस्ट हाँ रोल सर बगित नहीं ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन पर स्टडी करना एनालिटिकल मध्य ना पोटेंशियल नो सर क्लासिकल मेथड्स क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस केमिकल एनालिसिस एनालिटिकल मेथड्स ना सर हाँ एनालिटिकल तेरे लिए क्लासिकल मेथड्स क्लासिकल मदे सर एचपीएलसी एचपीएलसी है क्लासिकल एचपीएलसी तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ट्री मध्य इंक्रीज हो तैयार डायरेक्ट आयर्न सोल्यूशन कलर मेट्रिकली वॉट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंडस्ट्री मध्य रोल सर प्रोडक्ट ची क्वालिटी मेन्टेन कर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जी सर बस रॉ मटेरियल फाइन प्रोडक्ट क्वालिटी चेक बरोबर ना क्वालिटी ओके कार्ल फिशर टाइट्रेशन महत्व कार्ल फिशर टाइट्रेशन यस सर का प्युरिटी है टाइट्रेशन वॉटर कंटेन कर
नाही माहित आठवत नाही सर ओके ऑल द बेस्ट थँक यू सर हॅलो नेक्स्ट कोण आहे मी मॅम आणि बमा मॅम हो मॅम ओके ठीक आहे व्हिडिओ ऑन करा गुड मॉर्निंग मॅम सर गुड मॉर्निंग गिव मी युअर ब्रीफ इंट्रोडक्शन माय सेल्फ अनुपमा इस नायर आय एम फ्रॉम द स्पेशलायझेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री and uh, i have done a review on uh, nickel oxide nanoparticle uh, as catalyst uh, used in organic transformation sir metal oxide nickel oxide nickel oxide nanoparticles as a catalyst in organic transformation so its method of synthesis and uh, its uh, application in organic transformation did you synthesize Copper. No sir we didn't got the chance to synthesize we just started by synthesizing it in a normal chemical method uh like we didn't got chance to go forward then uh, how can we synthesis nickel oxide nano uh we can synthesize it using a normal chemical synthesis method by using a precursor and a, a locking agent like a capping agent in it that's a normal method which we synthesize nanoparticles uh, many other methods are also used like uh, solgel methods uh, hydrothermal method etc also used to like synthesis of uh, nickel oxide nanoparticles okay what type of organic tra- transformation we can carry out by using uh, nickel oxide uh... Uh, so it is used in sir in coupling reaction it is used and it is a uh, used in uh, no nickel condensation method also it is used and it is used also for a synthesis of many pyridine derivatives okay how nickel oxide acts as a catalyst in novenagel synthesis uh, in novenagel synthesis sir uh, nickel oxide has a uh, properties like super uh, conductivity and electrocatalysis it is mainly used in like that areas so in novenagel condensation it use like it is uh, it acts as a medium as catalyst between the reactants to give the product oh. like it is like oh. it is uh, used with uh, isotins and uh, isotins plus ethyl cyano uh, cyanoacetate it uh, reacts between that it acts as a bridge sir actually this both uh, doesn't does not react directly so it uh, like it be, it acts as a bridge between this to carry out the reaction okay uh, can we recycle that catalyst nickel oxide yes sir nickel oxide most of the nanoparticles we can like bring back after like they do the catalyst do not react between reactors so we can like reuse it after cleaning it is the activity of uh, catalyst uh, decreases in second cycle in second cycle uh, no sir because the uh, uh, catalyst not at all reacts between a reaction so if we are properly like uh, taken it back so it won't its catalytic application will not lessen नाही Yes sir I would like to like a uh, working in industry like pharma industry or any other industry related uh, where there will be opportunity for analytical chemist Okay what expectations uh, what expectations having 
from analytical chemistry in in uh, pharmaceutical industry uh sir their expectations are they they should be rightly very familiar with the instruments like common instruments and uh, they should have a little knowledge about qa and qc quality control and quality assurance okay good uh, what is the role of uh, quality assurance department in the pharmaceutical industry uh quality assurance department like it takes care of the processes through which the product is made they assure that there is no like errors in the process the process is carried out correctly and all so yes quality assurance like take controls of the process through which the final we get the final product okay very good, good. what is the principle of uh, thermogravimetric analysis do you know the uh, what sir thermogravimetry uh, thermogravimetry sir uh, in that we uh, find out the mass of a product like thermally we heat it and uh, we make it to ash and we find out the mass okay. this uh, is thermogravimetry is useful in uh, pharmaceutical industry Yes, sir, it is useful. Like uh, for some compounds, uh, like but for analysis of something, uh, we use uh, gravimetric analysis. Sir. Stability for the stability checking. If you if you want to check the stability, thermal stability of compound or that uh, thermostatical tablet, is it useful? thermal stability sir if there is no thermal stability we cannot do thermogravimetry it won't give the final product no sir okay. wow what are the different uh, good laboratory practices a uh, good laboratory practices is sir that we take all the precautions like wearing lab coats wearing goggles uh, gloves etc and uh, naming the reagents properly and keeping the reagents in proper places using the instruments properly washing it so all this including good laboratory practices and uh, gmp this is about gmp and gmp do you know gmp uh good manufacturing practices good manufacturing practices sir uh, there are some like there should be no contamination the storage should be proper like uh, some things will be there like if it is a uh, it comes in contact with the moisture it will get destroyed so the storage should be proper no contamination should be there and uh, errors should be avoided in manufacturing processes so these are some of the good manufacturing steps sir okay okay very good uh, do you know the how method uh, is developed how method development is done a uh, metal development sir uh, can you please metal development and validation if you, As want, to, if you want to develop hmm. some alternative methods then what uh, parameters we have to study uh, sir i didn't understood the question like pure metal like normal metal like sodium product like that metals a new method for the new system. new uh, metal a new new method new method ha ha then what uh, parameters we have to consider uh, sir if we are developing a new method we should consider that uh, we are doing in a uh, lab so we should consider that the, the expense of the chemical should be less and like it should be less uh, uh, poisonous or less uh, harmful to the atmosphere that it should be it should be eco friendly and environment friendly the chemicals and the wastage should be really less and uh, we should get the like which product we are desiring to get we should get that desired product in a good yield good percentage actually without a less yield so that should be effective method sir while we are developing a new method okay now uh, can i explain the methods uh, sorry steps involved in typical chemical analysis the chemical analysis of what sir hmm? what is involved in typical chemical analysis uh typical
फिजिकल केमिकल एनालिसिस सर एनालिसिस व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस व्हाटएवर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस If you want to determine, if you if you want to determine the amount of uh, micronutrients in soil, mm -hmm. now what steps involved in that analysis? Uh, sir, first of all, we have to like uh, dissolve that uh, uh, the sample which we are like analyzing. Then we have to separate each uh, like there will be many components in the sample. So then we separate the components of the sample, and then we analyze it individually. So each uh, things like it depends upon what we are analyzing. Yeah, each element will be having different kind of analysis techniques. Some will be volumetric, some will be gravimetric, some may be analyzed uh, colorometrically. So first dissolution. then separation of individual elements and then according to the elements we do the analysis methods okay okay but first step is uh, is in analysis is sampling sample uh, sampling yes a sampling then second step a uh, second step step is like a uh, sample dissolution sir okay sample processing hmm ओके वेरी गुड थैंक यू सर मराठी समझते का तुम्हाला हो समझते सर बट आई डोंट लाइक स्पीक इन मराठी लाइक सर ना यार मेरा जो सम ना आई एम फ्रॉम केरला सर केरला ओके 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 चांगला अभ्यास आहे चांगला स्टडी करा ओके सर यस यू हैव वेरी क्लियर फंडामेंटल थैंक यू सर ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू सर नेक्स्ट वन गुड मॉर्निंग सर हां गुड मॉर्निंग मीनल यस सर What is your uh, full name? Uh, sir, uh, myself Minal Patel. I am from Kolhapur, and I am doing uh, right now MSc in Analytical Chemistry at uh, YCIS Satara. Okay. What is the title of your uh, review or project? Sir, uh, you, uh, synthesis of nickel nanoparticle, which is used for the organic transformation as a catalyst. Yeah, you are the partner of uh, Anupama. Yes. Sir. Okay. Okay. अरे तू चिल्ला प्रश्न भी चलेगा ऐसा है तो निकल स निकल ऑक्साइड जरा प्लस सिंथेसाइज करें जैसे इतना प्रिकर्सर क्या हुआ करना तो आह तेरे से तो निकल नाइट्रेट कि वह अल्यू अल्यूमिनियम पर सल्फेट अलसो आप यूज करें रहे मोस्टली निकल नाइट्रेट यूज करें रहे ऐसा प्रिकर्सर निकल से प्रिकर्सर को लगा करना तो निकल नाइट्रेट निकल नाइट्रेट ओके सर प्रोसीजर नाम बोला कैसे सिंथेसाइज करें सर यहाँ मध्य आमी मोस्टली ग्रीन सिंथेसिस में जस्ट फोकस किया लाये तो यहाँ मध्य एक प्लांट है सोलेनम ट्राइलोबैटम असा नाव एक प्लांट है लीफ एक्सट्रैक्ट कर निकेल नाइट्रेट हा प्रिकर्सर यूज कर पर्टिक्युलर थर्मल कंडीशन टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते ऑटोक्लेव मध्य आई थिंक अपन देखो नो सर सॉरी मुझे आमी नहीं केलो पेपर्स जे रेफर्स केलो क्या बोलते हैं हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस हाँ आरी तीन फिफ्टीन मिनट्स से जी टेम्परेचर तला देवम नंतर मग तो जो एक्सट्रैक्ट है तो मतलब नो सॉरी मुझे तो निकल रहा है ना पार्टिकल में तैयार होता है कैसे सेपरेट केले मुझे निकल रहा है ना पार्टिकल म प्युरिफाइड 
what type of reactions uh, we can carry out by using uh, nickel oxide uh, as a catalyst uh, sir uh, coupling reaction and uh, graph uh, graphene oxide should the uh, uh, nickel oxide ka, uh, nano particle use karun graphene oxide should the uh, reaction ami keleli hai म्हणजे सर्च केलेली आहे पेपर मध्ये आम्ही बरोबर म्हणजे ग्राफेन ऑक्साइड वापरून सुद्धा आपण रिएक्शन करू शकतो जी रिएक्शन ग्राफेन ऑक्साइड वापरून करू शकतो तीच रिएक्शन आपण निकेल ऑक्साइड वापरून करू शकतो का कपलिंग रिएक्शन कुठली कपलिंग रिएक्शन कुठल्या कुठल्या कपलिंग रिएक्शन आपण करू शकतो कार्बन कार्बन कपलिंग करू शकतो दुसरा अजून कपलिंग काय करू शकतो कपलिंग कार्बन कार्बन रिएक्शन करू शकतो मग त्याची माझी एक्झाम्पल सांगे मला कुठल्या कुठल्या कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन चे एक्झाम्पल सांगे मला एक्झाम्पल कपलिंग रिएक्शन सॉरी सर सुजुकी कपलिंग रिएक्शन माहिती आहे का तुला हो सर पण हा म्हणजे नाव ऐकलं पण आता आठवत नाही बरं व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन का काय म्हणजे कपलिंग रिएक्शनला काय म्हणजे एवढं महत्व आहे Which is your favorite topic from analytical chemistry? Topic? Hmm? Uh, from analytical chemistry? Hmm? Uh, so, QA and QC. Uh, quality control and quality assurance. not favorite but aha to thoda easy i'm asking which topic from analytical chemistry industry nahi analytical mala sagala tula avartat mhanje spectroscopy chromatography kema electrical technique ase tyacha madhe kutla tari avartat asel asa kay instruments madhe ga kiwa spectroscopy kutla asu favorite madhe hplc and टू ट्रांसफर द सोल्यूशन टू वर्ड्स द डिटेक्टर कॉलम ट्रांसफर करण्यासाठी का सेपरेट करण्यासाठी कॉलम सॉरी सेपरेट कुठला फिनोमेनम तो ऍक्ट होतो हाऊ सेपरेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सॅम्पल टेक्स प्लेस इन कॉलम कसे सेपरेट होतात ते सर मोबाईल फेस काहीतरी पास केली आणि सेपरेट झालं असं काय होत का तिथे काहीतरी होत असेल ना फिनोमेनॉन विच फिनोमेनॉन मोबाईल फेज अप्लाय केली जाते ते जे म्हणजे सोल्युशन असतात बॉटल्स मधले ते जनरल म्हणजे प्रोसिजर सांगू का थोडक्यात जनरल मला फक्त ते कॉलम मध्ये सोल्युटचं सेपरेशन कसं होतं हे मला फक्त माझ्या एक्सपेक्टेड आहे आपण त्याच्यावर सॅम्पल इंजेक्ट केलं मोबाईल फेस काय करणार त्या सॅम्पलला घेऊन कॉलम मध्ये जाणार कॉलम मध्ये ते सोल्युट जे काय अनालाइट असतील किंवा सोल्युट सॅम्पल मधले सोल्युट असतील ते कसे सेपरेट होतात बर आता अजून तू म्हणजे एच फेल सी ना अजून रिव्हर्स फेस क्रोमॅटोग्राफी आणि नॉर्मल फेस क्रोमॅटोग्राफी काय फरक आहे 
नीलम पवार नेक्स्ट को आए नेक्स्ट नंबर नीलम पवार समरवीर पाटिल समरवीर पाटिल ओके ठीक है समरवीर वीडियो ऑन करा ओके गुड आफ्टरनून सर ओके सर समर हाय यस सर वेयर आर यू फ्रॉम सर आई एम फ्रॉम निपानी निपानी बर एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन का नहीं बोलते तो सर ऑर्गेनिक में तो जैसे इंटरेस्ट नहीं होता एनालिटिकल में तो सर जरा इजी वाटो तो जैसे इंडस्ट्रियल समझाला वगैरह सोपो वाटो तो जैसे रंग जरा इंटरेस्ट होता तो आम आदमी मुझसे एनालिटिकल चूज किया बर इंटरेस्ट मुझसे इंटरेस्ट पर आपन ये कहते हो स्पेशलाइजेशन के हम क्या मतलब सर इंटरेस्ट आए मुन्न मुझसे इंटरेस्ट आ सुनता हो � ट्रांसफॉर्मेशन सर जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड लैटिस पैरामीटर कर बस क्रिस्टलाइन विद दैट कंपाउंड इज एमोरफस और अ क्रिस्टलाइन ये सांगू शक्य होगा तो कंपाउंड एमोरफस आहे का क्रिस्टलाइन आहे एक्सरडिन अह हो सर बस त्यानंतर काय आयआर आयआर चा काय रोल आहे नॅनो मटेरियल जर आपल्याला कॅरेक्टराइजेशन करायचं असेल ना आयआर कशासाठी वापरला जातो सर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करण्यासाठी आयरस केला जातो सर पण आता निकेल ऑक्साइड मध्ये फंक्शनल ग्रुप कुठ असणार आहे हा सर हा हा सर कुठे असणार आहे फंक्शनल ग्रुप निकेल ऑक्साइड मध्ये नसणार आहे सर मुतरी सुधा वापर लगा था, वापर लगा था ना? बात। टीएम का सर्टी वापर है था? सॉरी सर, आई डोंट नो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी। सर क्या मतलब? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी। हाँ, सही। कैसे वापर लगा थे? सैम्पल मध्य सैम्पल कंपाउंड्स को कंपोनेंट का का बगिना सर टीम चूज के लिए तो टीम दिस सरफेस मॉर्फोलॉजी जर आप ले ला बगिचा से लेकर नैनो मटेरियल ची 
कुठली टेक्निक वापरणार तू सेम सर एसीएम अजून कुठले टेक्निक थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिक्स सर एक यूज करतो बघ नॅनो मटेरियल काय केलं जातं कुठलं कॅरेक्टरायझेशन केलं जातं थर्मोग्रामेट्रिक सर आयडिया नाही त्याबद्दल काय सर बिडी बरं हे हे जे रिव्ह आर्क रिव्ह्यू केला तो किती रेफरन्स रेफरन्सेस वापरले सर आम्ही एक पंधरा रेफरन्स पेपर सर डाउनलोड केले जेवढे आम्हाला अवेलेबल झाले सर तो बरं कसे केले म्हणजे डाउनलोड सर गुगल स्कॉलर वरून सर्च केला आणि सर त्याचा डीओआय नंबर वरून सर साय हब वरून डाउनलोड केले सर ओके गुड पण आता तो जेसी इकडे जाऊया आपण आता तुझ्या हा गॅस क्रोमेटोग्राफीच प्रिन्सिपल काय सर हे जेसी इट सेपरेट द कंपाऊंड ऑन देअर ओलॅटिलिटी आयडेंटिफाय अँड सेपरेट द कंपाऊंड ऑन देअर ओलॅटिलिटी कुठले कॉलम्स वापरले जातात पॅकुलर सर कॉलम अँड कॅपिलर कॅपिलरी कॉलम अँड नाही सर पॅकड कॉलम आणि ओपन पॅकड एक सर आठवते ओपन ट्युबुलर हा ओपन ट्युबुलर ओपन बरं आता कॉलम मध्ये हे जे कॉम्पोनंट आहेत किंवा कंपाऊंड आहेत कसे सेपरेट होतात बरं सर का सेपरेट होतात पोलार आणि नॉन पोलारच्या सर ह्या ह्याच्यावरती सर सेपरेट होतात म्हणजे जो कंपाऊंड जास्त ओलाटायला तो लवकर आणि जरा लेट ओलाटायला असतो तो स्लोली रन करतो बर जर आपण गॅस क्रोमॅटोग्राफी मध्ये ठेशनरी फेस लिक्विड वापरले असेल तर तिथं कुठला फिनोमिनॉन होईल बाय विच फिनोमिनॉन द सोल्युट गेट सेपरेटेड इन दॅट कॉलम इफ वू यूज ठेशनरी फेस ऍज अ लिक्विड सॉरी सर नाही सर का आणि जर आपण फेशनरी फेस सॉलिड वापरले असेल तर तिथं काय होईल कुठला फिनोमिनॉन होईल विच फिनोमिनॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाऊंड सॉरी सर डोंट नो बर विच डिटेक्टर्स आर युज इन गॅस कोमॅटोग्राफी एखाद्या तर नाव सांग मला डिटेक्टर सॉरी सर बोलत नाही सर आता लय लवकर विसरला की मग एम एस वायच्या वगैरे विसरायला लागले डिटेक्टर तर आले पाहिजे एचपीसीचे डिटेक्टर कुठले आहे जीसीचे कुठले आहेत स्पेक्ट्रोफोटोमेंटरमध्ये कुठल्या डिटेक्टर असतो बर क्रोमॅटोग्राफी ही सेपरेशन टेक्निक आहे का कसली टेक्निक सर सेपरेशन टेक्निक आहे सेपरेशन ना आणि सॉल्वंट एक्सट्रॅक्शन सेपरेशन टेक्निक सर हा सेपरेशन सॉल्वंट एक्सट्रॅक्शन मध्ये कसं सेपरेट होतात कॉम्पोनंट त्याचं प्रिन्सिपल माहिती तुला सॉल्वंट एक्सट्रॅक्शन चं सर बर काय फ्युचर प्लॅन काय तुझं सर इंडस्ट्री जॉईन करायचा विचार आहे सर विचार आहे मग आता एक तर आपण प्रॅक्टिकल आपण करता आली नाहीत आपल्याला लक्षात आहे ओके प्रॅक्टिकल नॉलेज आपल्याला आता म्हणजे स्किल जे आहे ते झिरोच असणार आहे आपलं तसा विचार जर केला तर मग ऍटलिस्ट आपल्याला हे थेरॉटिकल तरी सगळं माहित पाहिजे 
कंपनीत गेल्यावर तुला हे सगळं विचारलं तर आलं पाहिजे ना हो सर सोल्युशन तयार करता येतात का तयार कर हे वन नॉर्मल तयार कर तर करता येईल का येत सर येत आहे ना येत येते सर नक्की बरं कसं केलं जातं मला ऑक्झरिक ऍसिडचं जर वन वन नॉर्मलच सोल्युशन तयार करायचं असेल तर कसं करायचं ऑक्झॅलिक ऍसिडचं सर मॉलिक्युलर वेट आहे सर वन टू सिक्स एकशे सव्वीस मग सर त्याच्यावरून सर त्याचं इक्विवेलंट वेट काढलं ते सिक्स्टी थ्री येतं आणि मग सर मॉलिक्युलर वेट इंटू नॉर्मॅलिटी इंटू आपल्याला ते किती म्हणजे किती व्हॉल्युमचं बनवायचं आहे ते इंटू डिवाइड बाय वन थाउजंड केल्यानंतर आपल्याला एक पर्टिक्युलर वेट मिळेल सर तेवढं ते डिझॉल्व करायचं किती मध्ये डिझॉल्व करायचं म्हणजे आपल्याला किती वॅल्यूमचं बनवायचं आहे सर त्यामध्ये बरोबर येस गुड ओके चालते ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर नेक्स्ट कोण आहे नीलम पवार नीलम पवार गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून नीलम प्रोजेक्ट केला तुम्ही इनऑर्गॅनिक ट्रान्सफॉर्मेशन विच कॅटलिस्ट एपी थ्री फोर आयर्न ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स हा सर कसे सिंथेसाइज केले का केले नाही म्हणजे सर ऍक्च्युली बनवला नव्हता आम्ही लॉकडाऊन मुळे बर बनवायचं असेल तर कसं बनवू शकतो आपण एफी सी एल टू फोर एच टू घ्यायचा एफी सी एल थ्री सिक्स एक्स टू घ्यायचा ते डिझॉल्व हे वॉटर मध्ये डिझॉल्व करायचा तर डिझॉल्व झाल्यानंतर वन वन अमोनियाची ऍडिशन करायची नंतर मग प्रिसिपिटेड फॉर्म होत ओके प्रिसिपिटेड तयार झाल्यानंतर त्याचं काय केलं जातं आता तो कॅटलिस्ट म्हणून युज केला जातो रिएक्शन मध्ये कुठल्या रिएक्शन किंवा आपण करू शकतो सर रेफरन्स बुक रेफरन्स यूज केल्यात नॉलेज कंडेन्सेशन रिएक्शन टाकली परत अजा मायकल रिएक्शन टाकली बर अजा मायकल रिएक्शन जे आहे त्याच्यामध्ये एफ ए टू ओ फोर हा जो आपला नॅनो मटेरियल आहे तो कॅटलिस्ट म्हणून कसा ऍक्ट होतो मटेरियल एक्स एज अटलिस्ट काय रिएक्शनचा रेट वाढवतोय तो काहीतरी कारण असेल ना तिथे बघा त्या रिएक्शनचा रेट हे हा कॅटलिस्ट वापरल्यामुळे रिएक्शनचा रेट वाढलाय पण का वाढलाय असं काय म्हणजे का वाढला असेल आता तू केलेलं नाही आपल्याला फक्त सांगायचं का वाढ वाढू शकतो कॅटलिस्ट यूज केल्यामुळे कॅटलिस्ट म्हणूनच वापरला ना मग वा हाऊ दॅट मटेरियल ऍक्ट एज अ कॅटलिस्ट कसं ऍक्ट होत ते कॅटलिस्ट म्हणून बर डू यु नो द प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ट्वेल प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री can you tell me uh, three from them bar referencing kasa kele tumhi download kele reference book references रिसर्च आर्टिकल हां 
कशी केली मला डाउनलोड गुगल स्कॉलर वरून हे डाउनलोड केले आणि डीआई नंबर कॉपी करून साहेबला टाकलं साहेब मध्ये बरं किती पेपर डाउनलोड केले तुझ्या प्रोजेक्टसाठी 45 पर्यंत सर बरं मासे किती मेथड्स आहेत ए थ्री थ्री ओ फोर सिंथेसाइज करण्याच्या वेगवेगळे मेथड तुला सापडले असतील किती मेथड तुला मिळाल्या सर आतापर्यंत एकच यूज केले कुठला टॉपिक आवडी जायचं तुझा एनालिटिकल केमिस्ट्री मधला गॅस कोमोटोग्राफी गॅस कोमोटोग्राफी मला त्याचे डिटेक्टर सांगतील इलेक्ट्रॉन कॅप्चर डिटेक्टर फ्लेम आयडेंशन डिटेक्टर आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी डिटेक्टर बरं जर आपल्याला हॅलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जर आपण सेपरेट केले असतील आणि ते जर आपल्याला डिटेक्ट करायचे असतील डीसी मध्ये तर कुठला डिटेक्टर वापरणार कुठला स्पेसिफिक डिटेक्टर वापरावा लागतो आपल्याला थर्मल कंडक्टिव्हिटी बर हा मग अशी त्या मुलाला विचारल्या क्वेश्चन ऐकलं असेल हाऊ द कॉम्पोनंट ऑफ मिक्सर गेट सेपरेटेड इन एच पी एल सी सॉरी जे सी कसे सेपरेट होतात त्या कॉलम मध्ये मोबाईल आणि स्टेशनरी फेज असते त्यामुळे ओलाटेल कॉम्पोनंट सेपरेट होतात का होतात सेपरेट कॉलम मध्ये सेपरेशन का होत त्यांच समजा मोबाईल फेज ते कॅरी केलं मोबाईल फेज काय करणार ते कंपाउंड कॅरी करणार आणि कॅरी केल्यानंतर त्या कॉलम मध्ये त्याच सेपरेशन होत बरोबर आहे मग असं का होत एक कंपाउंड माग राहतो दुसरा कंपाउंड पुढे जातो आणि ते सेपरेट होत असं का होत बर स्पेक्ट्रोस्कोपी माहिती हो सर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी माहिती का सर माहिती पण जास्त आठवत नाही काय माहिती मिळते आपल्याला रमन वरून कॅरेक्टरायझेशन करायचं असेल तर आपण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वापरू शकतो का ओके बर मला सांगा आता सिंपल क्वेश्चन विचारणार मी तुला जर तुला एखादा डिट एखादा टायट्रेशन ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन आहे आणि त्या ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन मध्ये कुठला इंडिकेटर वापरायचा हे कसं तू ठरवणार इथेन ऑफ टॅलिनस वापरायचा मिथिल ऑरेंज वापरायचा मिथिल मिथिल ऑरेंज वापरायचा नाही नाही ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन आहे म्हणतो पिन ऑफ टॅलिनस इंडिकेटर आपण यूज करतो हां मग दुसरा करू शकत नाही का आपण कुठला नाही करू शकत तो ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन म्हणलं की फिन ऑफ टॅलिनस हो सर आणि रेड ऑफ टायट्रेशन जर असेल तर टाइप्स ऑफ टायट्रेशन माहिती तुम्हाला हो सर व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ टायट्रेशन ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन रेड ऑफ टायट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन आणि पोटेन्शियोमेट्रिक टायट्रेशन पोटेन्शियोमेट्रिक प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन माहिती आहे का 
प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन हो सर ग्रॅमेट्रिक टायट्रेशनचा हा पार्ट आहे बर एग्जांपल सांग एक मला त्याचे एका ऑडिबल आहे Where are you from? My Satara. Satara. Okay. Yes, sir. My project title is heterogeneous catalysis in organic transformation. Heterogeneous catalysis. Okay. Yes. okay. What is my heterogeneous catalysis? Um, sir, it, it occupies the different phases of reactant and products. What is heterogeneous catalysis? What is homogeneous catalysis? What is homogeneous catalysis? तुम्ही जर म्हणला हायड्रोजनस कॅटालिसिस चांगला तर काय सर हायड्रोजनस कॅटालिसिस डिफरेंट फेजेस ला रिएक्ट होतं मेजर रिएक्टंट आपला कॅटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस करता ना सो दैट इट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हायड्रोजनस कॅटालिसिस इट इज अ इंक्रीजेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होमोजेनस कॅटालिसिस पण ते तर पण इन्क्रीज करणार पण हेट्रोजेनस चे काय ऍडव्हान्टेजेस असतील ना वापरण्याचे तुम्ही जर रेफरन्स थिंक केलं बघितलं असेल तर होमोजेनस कॅटालिसिस पेक्षा हेट्रोजेनस कॅटालिसिस वर पेपर तुम्हाला जास्त सापडले असतील हेट्रोजेनस कॅटालिस हा म्हणजे रिएक्ट इटसेल्फ होतो म्हणजे स्वतः स्वतःला होतो बरोबर कुठले मग कुठले हेट्रोजेनस कॅटालिसिस काय केले तुम्ही सर एफ थ्री ओ फोरच यूज केला म्हणजे आम्ही केला नाहीये बट एक रिएक्शन लावली होती आम्ही त्यात यूज केला होता तर कुठल्या कुठल्या रिएक्शन करू शकतो मग आपण सर आम्ही पहिली फ्रीडल असायलेशन रिएक्शन केली होती कुठले फ्रीडल क्राफ्ट असायलेशन रिएक्शन बरं फ्रीडल क्राफ्ट असायलेशन रिएक्शन बर हा ओ एफ थ्री ओ फोर ऍक्स एज अ कॅटलिस्ट इन दॅट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असायलेशन मध्ये जनरली कुठला कॅटलिस्ट वापरला जातो हायड्रोजनस कॅटलिस्ट यूज करतात कुठला त्याला स्पेसिफिक कॅटलिस्ट असेल बघा जास्त प्रमाणात वापरला जातो फ्रीडल अल्कायलेशन असेल असायलेशन असेल एल2 ओ3 एल2 ओ3 मग एल2 ओ3 काय एलसीएल3 हां सर एलसीएल3 सॉरी बरं मग आता एफ सी थ्री वापरून आपण रिएक्शन करू शकतो एखादी समजा फॉर एक्झाम्पल तर मग समजा एफ थ्री ओ फोर वापरून ती रिएक्शन का करायची वॉट आर दॅडवांटेजेस ऑफ नॅनो कॅटॅलिस्ट ॲडवांटेजेस काय आहेत ज्ञानो कॅटॅलिस्ट सर बर असले आता ते सिंथेसिस वगैरे आता त्या त्यांनी पण सांगितलेलं आहे कसं करायचं काय करायचं वगैरे बरं का सर त्यात आम्ही कोप्रेसिपिटेशन मेथड वापरतो कोप्रेसिपिटेशन मेथड काय एक्सप्लेन करू शकताय का तुम्ही कोप्रेसिपिटेशन मेथड कोप्रेसिपिटेशन मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्युरिटी बिंग इनकॉर्पोरेटर ऑफ प्रेसिपिटेट इन दॅट फॉर्मेशन ऑफ टाइम ओके तुझं एल पी थ्री ओ फोर हे जे आहे ते सिंथेसिस कसं केलं काय काय प्रिकर सर वापरले सर यफी 
एफ ई सी एल टू फोर एच टू एफ ई सी एल थ्री थ्री सिक्स एच टू वाला अमोनियम प्रेसिपिटेड फॉर्म तो ड्राई के वैक्यूम मध्य कैरेक्टराइजेशन कस एक्सआरडी ने फोर इ्रांसफर फोर इ्रांसफर इन जो उल्टे पीक दिस फ्यूचर प्लान इंडस्ट्री मध्य इंडस्ट्री मध्य क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मध्य बरबर व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनालिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल में डाटा कलेक्ट किया जाता है डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन सर क्वालिटी कंट्रोल इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ मैं चेकिंग द डाटा एंड कलेक्ट बस सिंपल क्वेश्चन विचार ओके समझा वॉटर एनालि कराए वॉटर एनालि कराए वॉटर मधल का फैले कुछ मेटल आयोन्स है जर आप का तू कस का मेथड वो काल इफ वी वॉन्ट टू Detect and determine the metal ions which are present in water. So they are river, ahe river water, ahe. That is, I mean, you have to put the put the metal ions ahe. That is, I mean, here you have to identify the right thing. So put the method, you can do it. Put the method, you can do it. Okay. ICP, my dear girl. Yes, sir. आईसीपी वॉट इज मीन बाय आईसीपी 
इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आयसीपीएमएस बरोबर यस सर कशासाठी वापरले जाते आयसीपी ऑर्गेनिक कंपाउंड चा एनालिसिस करण्यासाठी वापरले जाते का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आयसीपी ने आपण काय ऑर्गेनिक कंपाउंड चा एनालिसिस करतो चालते ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून आनंद सर यस यू यू प्रोसीड यू नेम माय नेम इज सुतानंद जगन्नाथ Uh, I am learning analytical chemistry at YCI Satara. Okay. Can I present presentation? What is your project name? Uh, Sutanand Jagannath. 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 Sutanand कुठला प्रोजेक्ट केला म्हणला तो नाही तुम्ही तुम्ही करा कुठला प्रोजेक्ट बायोटिक सिंथेसिस ऑफ क्रोमिन डेरिव्हेटिव्ह बर 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 बायो कशी केलं सिंथेसिस ऑफ क्रोमिन डेरिव्हेटिव्ह Uh, the help of uh, two reactants sex and air and melano natural and biocatalyst is used in this it is a uh, baker cyst and uh, baker cyst uh, uh, what is the advantage of baker cyst why i mean kya the advantage kya baker cyst vaparna sa biocatalyst cha vaparna sa advantages kya hai in uh, uh, synthesis of chromin derivative it, it is a due it is from reaction Uh, no angel condensation and the, in this no angel condensation it is a, a reaction between aldehyde and aldehyde condensation uh, and in this active methylene group is used this active methylene properties uh, uh, mainly uh, is uh, formed from uh, melano nitrile and uh, 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 in baker cyst mainly there is a imidazole ring which is part of histidine uh, amino acid residue and uh, due to this imidazole re residue it can pr promote this reaction it can promote this reaction through uh, deprotonate uh, uh, melano nitrile and uh, protonate melano nitrile uh, there is formation of active methylene uh, active methylene compound which is melano nitrile uh, and uh, melano nitrile it is carboanion is formed uh, this carboanion uh, attacks on further uh, carbonyl carbon of uh, sali, uh, salicylaldehyde then uh, again uh, mechanism mechanism is proceed okay what are the applications of comerin derivatives comerin de derivatives uh, it is used in uh, pharmaceutical industry and uh, it is various uh, drugs uh, in it is used in various drugs of uh, uh, which is used in uh, animals ha uh, kutle activity hai mostly comerin derivative containing drug je hai te kasha sathi vapale jata kutle disease sathi vapale jata there are a lot of applications uh, uh, one is uh, used used in drugs of uh, antimicrobial antifungal and uh, other uh, used in uh, anim, uh, drugs of drugs which are used in uh, animals to treat any anti cancer drug one vapru shakto ka tomare ho oh, it is a, it is one application and, uh, huh? therefore there is a great demand for uh, turmeric ho oh, yes sir water madhe ka asta 
Which is your favorite uh, topic from analytical chemistry? Uh, gravimetry. Gravimetry. Mm, okay. 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 Uh, in a, it is a found in box set uh, which uh, which uh, exp it, it is experiment included in our uh, mm, uh, in our syllabus uh, in which uh, first uh, dissolution of ore then uh, it contains uh, uh, tin uh, then uh, tin is uh, separated from dissolution of, uh, and Heating of it, then. Mika, which are the men? There to lab box side, there or the lab box side to work. Borobara box side or my dinner? Oh, sir. And box side, Kashada or Ren? Ask the little box side, my dear. Box side, aluminum. Aluminum, I say, now. But they have box side, Mudun. मंदिर the दूसरे गांव थे हम चार गांव थे नहीं पिता रेंज थे मोर्च पे थे ओ उठला गांव थे तो बोगोली हाँ बोगोली मेड़े चावर थे सब तो बर डोंगरा देगा हम्म कड़ला चल पावसाई का नहीं दिख रहा पावसाई ले बर इतनी वगैरह हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी Thermal analysis, electro-analytical techniques. Method development? Method development and validation. How concept is Method development and validation. Validation is तेतुन सेपरेट सेपरेशन नीट होते का डिटेक्ट डिटेक्शन नीट होते का ते बगनार पहले बरोबर आणि ती वाय का नाही ते चेक इट इज इट इज अ चीप Sir, Tate, Dusri, take a compound summed up, lay and let's carate, any marna, imitate a picture just advanced meter guardless. First, is analyzed by any mar, then same HO Locorote, me developed with Mr. Locorote, not Reproducible 
रिझल्ट रिझल्ट पॅरामीटर एकच असणार तेव्हा लास्टला सर अभ्यास करते सर ओके सर ओके ऑल द बेस्ट थँक यू सर ओके ओके आनंद यू कॅन यू कॅन लीव द ओके सर थँक यू हॅलो सर हॅलो थँक यू सर सर तुम्ही मार्कशीट आम्हाला ह्याच्यावर पाठवता का मी तुम्हाला माझं मार्कशीट पाहिजे का माझं मार्कलिस्ट हा सर तुम्ही जे मार्क दिलेत ते हवेत ना फॉरवर्ड केले तर बरं पडेल मी एवढं काय नोट डाऊन केलेलं नाही बरं का पण मला वाटत तुम्ही जरी दिलेत काय प्रॉब्लेम नाही आता काय बरं बरं ठीक आहे सर ओके चालेल सर आता दहा पैकीच आहेत मार्क म्हटल्यानंतर कुठला कॅन्डिडेट कसा आहे हो हो सर माहिती हा ओके सर चालेल चालेल नो प्रॉब्लेम एक दोन तीन मुली चांगल्या होत्या आज एक ती मुलगी नायर हा हा सर ते अनुपमा नायर वगैरे त्या मुली छान म्हणजे ते एक्सप्लेन छान करतात आणि ते फंडामेंटल क्लिअर आहे अशा ज्या आहेत त्यांना चांगले मार्क ओके सर चालेल 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 सर नो प्रॉब्लेम सर ओके ओके मला वाटलं तुम्ही तुम्ही मार्कशीट मला वाटलं तुम्ही पण नोट डाऊन करून घेता म्हणून म्हणलं विचारून घ्यावं की दिले असतील तर मग सरांकडून घ्यावे काय त्याला तुम्हाला माहितच आहे मी काल बरं का एक मिनिट कालच्या सकाळची सृष्टी असेल हा सृष्टीने पण चांगली उरल दिली ती काल ओके सृष्टी चौकली ओके सर अशा तुम्हाला माहित असतील मुली आता जे नायर हा नायर अनुपमा नायर ओके सर चांगली मार्क देते मग ओके ओके सर म्हणजे अॅनालिटिकल पाहता का हा हा सर अॅनालिटिकल स्पेशलायझेशन परमनंट आहात नाही नाही सर पेज बी वरच आहे आता सध्या ओके सर ठीक आहे थँक्यू सर चव्हाण सर आहेत काय सर चव्हाण सर कुठले सर चव्हाण सर का आहेत ना सर आहेत त्यांचे पण काम सुरू आहे बोलायचे का सर नाही नाही नंतर बोलतो मी त्यांना बरं बरं ठीक आहे सर थँक्यू थँक्यू सो मच ओके